小姐，你跟菩萨许了什么心愿？人人都求菩萨保佑，菩萨要保佑这么多人，那我就祝菩萨天天快乐。小姐，陆大娘跟我说了。今日在流云亭呢，会有一场浮云诗会，说不定还能遇上惊鸿公子大杀四方的盛况。我这带着我家过耳不忘的小姐来听他的诗词，回家编纂成册。呃、啊，俊、啊、丽，这个任务交给你了。我突然肚子疼啊！我肚子疼，交给你了，小姐交给你了，小姐。见过王爷。你为何来此？王爷刚才露出个后脑勺，难道不是暗示小人到后山来见面吗？难道小人猜错了？千情复回。好吧，小人是觉得除了后山哪儿都是人，王爷应该不愿在人堆里跟小人谈事吧，所以就想着来后山碰碰运气。没想到小人的运气是真不错。你还信运气？方才本王见你在菩萨面前，可丝毫虔诚都没有。人人都向菩萨求富贵，只有小人祝菩萨天天开心。这么算来，那小人不是对菩萨最好的人吗？别人都是求富贵，你为何不求？向菩萨求。不如向王爷求，考官就在眼前，小人何必舍近求远呢？王爷，您找小人是有何事啊？还阳伞的药方，你是从何处听来的？小人小的时候听娘亲讲过。不过，小人的娘亲也只知道治仙国等几味药，并不清楚完整的药方。本王命人寻遍了京中的名医，无一人听说过还阳散。太医局也没有吗？你为何认定这药方是出自于太医局？还阳散的原料都十分珍贵，尤其是这个治仙果，千金难求。除了太医局，谁能这么财大气粗、啊？再说了，这个药方，小人从未在民间听过。本王已经查了太医局，并没有此药方。你母亲会不会是说错了？王爷，你有所不知，小人的娘亲对于童年的事情都记不大清楚，唯一能记住的几件事情，便加倍清楚。尤其是这个制仙果。对了，制仙果。王爷，你要是查不到还阳散的药方，您可以查查这个制仙果的来源跟消耗。制仙果金贵，应该，应该只有在各国的皇室里面才有。既然如此，你为何一闻便知，云响月身上有制仙果的味道？这个吗？嗯，家父听说，那制仙果入药可以提振、提振男子雄风。曾经重金求得一颗，以延请名医研究药理。小人在自家医室里面见过此物。哼，看来你倒是沾了江南穆家的光，什么奇珍异宝都见过。哪里哪里，王爷，您不妨让人去查查宫中这制仙果的出入跟消耗，说不定能有眉目呢。这是一个线索，本王自然会查。但是，你仍然可以。
伞都躲不掉。王爷，这淮阳伞要真的是天下独一份的药方，那小人这么轻易说出来，不是自投罗网吗？这药方，只有你和你母亲知道。难道是出自于你的母亲？看来王爷。已经查清楚小人的身世了。小人来自江南穆家，小人的母亲在幼时家逢巨变，被卖进了烟花之地。母亲连父母的名字都不记得了。之前，他随意取了一个花名。后来，我父亲给他改名，叫做顾一笑。阿娘，我今日学了“惜我往矣，杨柳依依”。阿娘，你能跟我说说你是从哪来的吗？阿娘，就像窗外那些飞花，也不知道是从哪棵树上飘落下来的那你此次进京，不仅仅是为了会试吧？看来，王爷都已经知道了，又何必再问小人呢？这是你的私事，我当然不想多问。可是，本王在意什么，你应该知道吧？王爷，小人知道还阳散。皆因为小人的母亲，但小人的母亲为何会知道这个？与小人而言，也是一件很奇怪的事情。小人的母亲教小人读书写字，教小人行医救人，还教小人立身之本。可是娘亲为什么会懂这么多？与小人而言，也是不清楚的。他如今已经成了一抔黄土。他从何处而来，一直是小人心中的未解谜团。要是王爷能帮小人寻得答案，小人感激不尽。本王知道了。那王爷，您这是相信小人了？本王不信。但我相信，子女对父母之情。嗯、到底是信还是不信？